Hello boys, men and gentlemen. This is Dr. Kanu Rajput. And this is Dr. Manu Rajput. From Sidra International Skin, Hair and Sexology Clinic, New Delhi, Janakpuri. We have been approached by NetMeds for this fabulous video and we are here to discuss about sexual dysfunction that men face these days. So in this video we will be talking about what is really a sexual dysfunction, who all are the people who can suffer with sexual dysfunction and what are the problems a man can see in his body or maybe in his genitals when he is suffering with a sexual dysfunction. So I have or jante hain ki what is sexual dysfunction, kya hai aur iske kya parameters kya hote hain. So the first thing that we encounter in our practice is loss of libido. Loss of libido means loss of sexual desire. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर आजकल जो डिज़ायर है वो चीज़ काफ़ी कम हो गया है वो जो स्पार्क था रिलेशनशिप में वो जो पैशन था वो कम होना शुरू हो गया है सो दैट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज नोन एज लॉस ऑफ लिबिडो दर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट इज नोन एज इरेक्टाल डिस्फंक्शन इरेक्टाल डिस्फंक्शन मीन्स इरेक्शन का ना हो पाना या जब आपको यू नो फॉर एनी सेक्शुअल एक्टिविटी आपको इरेक्शन के रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट कमिंग ओवर दिस प्रॉब्लम इज नोन एज इरेक्टाल डिस्फंक्शन Another problem that we encounter on a practice on a daily basis is premature ejaculation. Premature ejaculation is a problem wherein a man ejaculates very soon, either outside or inside the female partner's private when he's having a sexual intercourse. So these are some topics that we'll be having a talk right now, and we'll get more idea what exactly these problems are and how do we approach these problems. So let's start with loss of libido. Loss of libido is a very common problem. Hai. Men ranging from at the age of 25 to 45, it's a very common problem. होता क्या है? Sexual desire ही नहीं आ रही. You and your partner are there together. आप लोग साथ में time spend कर रहे हैं. But there is no passion from within. आपके अंदर से वो desire ही नहीं आ रही. That problem is known as loss of libido. कि libido ही नहीं है. Loss of libido के बहुत सारे medical factors हो सकते हैं. Physiological factors हो सकते हैं. Psychological factors हो सकते हैं. Emotional factors हो सकते हैं. एक couple के relationship में कैसा यू नो इंटीमेसी है या अगर कोई स्ट्रेस है तो वो भी लिबिडो को अफेक्ट कर सकता है आपका डेली रूटीन आपका डाइट आपका स्ट्रेस लेवल्स आप कितना ड्राइव कर रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लिबिडो को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सो so, ग्रेजुअली हम लोग इस चीज़ के बारे में जाने की लॉस ऑफ लिबिडो होता क्या है लिबिडो कैसे कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज एडवांस करती है वैसे लिबिडो भी कम होना शुरू हो जाता है अब हम धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे Okay, so now we'll talk about erectile dysfunction. What is erectile dysfunction? The first thing is erectile dysfunction. आज का सबसे common problem है. आजकल जो जो issues हमारे पास patients लेके आते हैं, उसमें most commonly addressed issue ही erectile dysfunction है. Erectile dysfunction at times बहुत young adults में एक psychological issue भी होता है. Performance anxiety वगैरह से भी erectile dysfunction होता है. They they go to you know they go on a date and they you know they have some plans and they were unable to do it. Why? Because they have a lot of anxiety in them. उनके अंदर बहुत एंजाइटी था कि क्या होगा कैसे होगा दे वर एम एचोर्स फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि इन देयर टीन एजेस हैं या इन देयर अर्ली ट्वेंटीज है उनको लगता है दे कम बैक टू अस एंड से डॉक्टर हमें ईडी हो गया नो नो दैट्स नॉट ईडी दैट्स एट टाइम्स बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी सो ये बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है परफॉर्मेंस एंजाइटी में और रिटर्न डिसफंक्शन में बट बिकॉज गूगल ने इतना ज़्यादा सबको एजुकेट किया हो तो लोग हमारे पास यू नो आते हैं कि सर रिटर्न डिसफंक्शन हो गया सो so, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जो बहुत यंग एडल्ट्स को पता होना चाहिए कि रिटर्न डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस एंजाइटी इस लाइक यू नो एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं वो बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है जिसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है अगर हम रिटर्न डिसफंक्शन की बात करें उस पोजीशन में जब कोई भी मेल है किसी इंटरकोर्स के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं यू नीट टू हैव एन इरेक्शन बट इट्स जस्ट नॉट कमिंग ओवर इरेक्शन आ ही नहीं रहा आप चाह के भी इवन आफ्टर लॉन्ग इंटीमेसी लॉन्ग फो प्ले भी आप इरेक्शन अचीव करके पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे That is रिटर्न डिस्फंक्शन पेशेंट बोलते हैं सर मैस्टिवेशन करते हैं तो तो इरेक्शन नॉर्मल है लेकिन इंटरकोर्स के टाइम पे एकदम से स्ट्रेस हो जाता है या इरेक्शन आता ही नहीं है अगर होता भी है तो वो लिम्प हो जाता है इवन 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 आफ्टर पेनिट्रेशन थोड़ी देर में वो लिम्प हो जाता है दैट इज ऑल वॉट वी यू नो कंक्लूड एज एन रिटर्न डिस्फंक्शन जिसके बहुत सारे कॉजेस फैक्टर्स हैं देर आर कपल ऑफ डायग्नोस्टिक यू नो इन्वेस्टिगेशन जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जब बात करते हैं जब उनकी कंसल्टेशन होती है तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज प्री मेच्योर एजाकुलेशन Premature ejaculation is a problem wherein a man is ejaculating very early, very early. For example, there are some patients who even intercourse कर भी नहीं सकते, even with the touch of the partner, even with the thought of it, they ejaculate. Or otherwise, if they have you know started the intercourse within just a couple of seconds or minutes, they are ejaculating, which leads to a tremendous stress, you know, frustration within the both partners and a self guilt that they could not really had you know 
make the art successful. So these are a couple of problems. So आजकल बहुत young adults, even from the age of very beginning, 20 to 30s or 40s, ये problems बहुत commonly faced होती हैं. But इस सब में जो सबसे बड़ा challenge है, वो होता है किसी patient का पहले ये accept करना कि उनको ये problem है. और acceptance के बाद going to the right person, going to the right clinic. That कौन से doctors हैं जो इसको address कर पाएंगे? इतना शेम इतना गिल्ट अंदर रह रहा होता है इतना एंजाइटी इतना अप्रीहेंशन होता है कि जाएं एड्रेस करें इशू को कि ना करें तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं पेशेंट्स के में रहता है उन्हें साइकोलॉजिकली कहीं ना कि वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही होती है कि हम कैसे अप्रोच करें किसी को किसी डॉक्टर को भी कैसे अप्रोच किया जाए और फिर वो अगर अप्रोच करते भी हैं तो उनको उस उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत टाइम लगता है तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए पेशेंट की काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है so guys don't worry if there is any sexual dysfunction अगर आप किसी भी sexual problem से सफा कर रहे हैं so we are there to help you out there are very good treatment वगैरह modalities available so gentlemen very good morning to you अब हम लोग बात करेंगे low sexual desire के बारे में low sexual desire जैसे कि आप लोग जानते हैं एक ऐसी problem है जिसमें आपके अंदर से एक male के अंदर से उसको इच्छा नहीं होती है कि वो sexual intercourse या sexual activity perform so अब ये क्यों होता है इसके पीछे कई सारे factors responsible हो सकते हैं हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो हो सकता है कोई फियर फैक्टर हो हो सकता है कि आपको बाय चांस किसी पेन का फियर हो जैसे एक कंडीशन होती है फाइमोसिस दैट इज टाइट फोर स्किन टाइट फोर स्किन जिसमें पीनिस की फोर स्किन पीछे नहीं जाती है तो जब भी आप इरेक्शन अचीव करते हैं एंड अचीव करने के बाद आप पेनीट्रेट करने की कोशिश करते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको पेन फील होता है उस पेन की वजह से आपका जो पीनिस है वो लंप हो जाता है वो लिम्प हो जाता है जब ऐसा होता है तो फिर धीरे 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 आपको सेक्स से डर लगने लगता है आपको इंटरकोर्स करने से डर लगने लगता है एंड दैट कॉजेस लो सेक्शुअल डिजायर ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि अब होगा नहीं होगा पेन तो नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा वैसा तो नहीं होगा दैट कैंड ऑफ स्टार अब हम लोग बात करते हैं इरेक्टा डिस्फंक्शन के बारे में इरेक्टा डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि आज की डेट में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है देर वॉज अ टाइम जब इरेक्टा डिस्फंक्शन को हम लोग कहते थे कि 45 फाइव ईयर्स फिफ्टी ईयर्स ऐसी एज में आता है बट आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हिसाब से मेट्रो सिटीज की एज फैक्टर दिए हुए थे एजेस दिए हुई थी कि किस किस एज में आजकल लोगों को मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों को इरेक्टा डिस्फंक्शन हो रहा है सो so, डेली की अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक इट वॉज थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी टू टू थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज ऑफ मैन जिनको इरेक्टा डिस्फंक्शन हो रहा है अब बात आती है इरेक्टा डिस्फंक्शन हो क्यों रहा है क्या उसके पीछे सिर्फ आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है क्या सिर्फ आपकी स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है क्या आपका एल्कोहल इनटेक इनटेक रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई और भी चीज है जिसकी वजह से हो सकता है कई सारे फैक्टर्स हैं आपका स्ट्रेस आपका एल्कोहल आपकी स्मोकिंग लेकिन इसके अलावा आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर आपका कई तरह की मेडिसिन को कंज्यूम करना जैसे कई सारी एंटीबायोटिक्स इरेक्टाइल फंक्शन कॉज करती हैं कई तरह के एंटीसिड्स इरेक्टाइल फंक्शन कॉज करते हैं कई तरह के एंटी एलर्जिक इरेक्टाइल फंक्शन कॉज करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको रिटर्न फंक्शन हो सकता है सो so, अब बात आती है कि एज अ पेशेंट आपको क्या करना चाहिए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको सिर्फ एक प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए वो आपको अपने हिसाब से डायग्नोस करेंगे आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको निकालेंगे एंड फर्दर आपको ट्रीटमेंट देंगे थैंक यू